আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা পড়ব আধুনিক পদ্ধতিতে জৈব যৌগের নামকরণ সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা তো আধুনিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ জেনেভা পদ্ধতিতে নামকরণটা প্রথম এই প্রস্তাবটা গৃহীত হয় আঠারোশো সালে জেনেভা সুইজারল্যান্ডে জেনেভা অবস্থিত একটা কনফারেন্সে বিজ্ঞানীরা রসায়নবিদরা তারা প্রস্তাব দেন যে জৈব যৌগের নামকরণের ক্ষেত্রে কার্বন দীর্ঘতম কার্বন শিকলের যে কার্বন সংখ্যা সেটা এবং কার্যকরী মূলককে একক হিসেবে ধরা উচিত এবং সেইভাবে নামকরণ করা উচিত তো তখন যে প্রস্তাবটা গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে এই প্রস্তাবে আরও কিছু সংযোজন আসে নতুন কিছু নিয়মকরণ যুক্ত হয়ে বর্তমানে আধুনিক নিয়ম অনুসারে জৈব যৌগের নামকরণটা করা হয় তো এই জেনেভা পদ্ধতি বা আধুনিক পদ্ধতিতে জৈব যৌগের নামকরণের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই তিনটা পদ অনুসরণ করা হবে প্রধানত তিনটা পদ থাকবে প্রথম পদ হচ্ছে সেটাকে আমরা বলি উপপদ বা প্রিফিক্স এরপরে থাকবে শব্দ মূল বা যেটা রুট হবে যেটাকে আমরা ওয়ার্ড রুট বলি যে মেইনলি দীর্ঘতম কার্বন শিকলের যে কার্বন সংখ্যা তার উপর নির্ভর করে আমরা যেই নামটা নিব সেটা হচ্ছে শব্দ মূল তো দুই হবে শব্দ মূল বা ওয়ার্ড রুট এবং তিন নম্বর হবে হচ্ছে পরপথ বা সাফিক্স এরপরে তিন নম্বর হচ্ছে পরপথ বা সাফিক্স তো এখন আমাদের জৈব যৌগের নামের প্রধান পথ কোনটা হবে সেটা হবে দুই নাম্বারটা যেটা শব্দ মূল সেটা হবে জৈব যৌগের নামের প্রধান পথ এবং প্রধান পথটাকে আমরা কিভাবে এই নামকরণটা করব জৈব যৌগের দীর্ঘতম কার্বন শিকল অর্থাৎ সবচেয়ে লম্বা যে কার্বন শিকলটা থাকবে সেই কার্বন শিকলের কার্বন সংখ্যার উপর ভিত্তি করে আমরা এই শব্দ মূলটাকে নির্বাচন করব এবং এই শব্দ মূলটা কি হবে সেটা আমরা একটু পরে একটা ছকের মাধ্যমে দেখব যে কার্বন সংখ্যা কতর জন্য শব্দ মূল নাম কি হয় এরপরে পরপথটা এই দুইটা পথ সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট শব্দ মূলের পরে ইম্পর্টেন্ট পথটাই হচ্ছে পরপদ পরপদে আমরা মূলত কিভাবে এই পরপথটা চিহ্নিত করি জৈব যুগের যে কার্যকরী মূলক থাকবে সেই কার্যকরী মূলকের উপর ভিত্তি করে আমরা পরপদের এই এই জায়গায় এই পথটা বসাই যেমন সেটা যদি অ্যালকেন হয় তাহলে আমরা শব্দ মূলের সাথে এন পরপদ হিসেবে এন যুক্ত করে তারপর যৌগে নামকরণ করি সেটা যদি হাইড্রোক্সিল গ্রুপ থাকে তাহলে সেটাকে আমরা অ্যালকোহল হিসেবে অল বা নল যুক্ত করি পরপদের সাথে আমরা নল যুক্ত করে সেটাকে নামকরণ করি তো এভাবে আমরা দেখব যে কোন ধরনের যৌগের জন্য আমরা পরপদ হিসেবে কোন কার্যকরী মূলক থাকে কোন পরপদ ইউজ করব এবং কিভাবে যৌগে নামকরণ করব তাহলে শব্দ মূল এবং বরপদের মাধ্যমেই মূলত মূল জৈব যৌগের নামকরণটা নিশ্চিত হয়ে যায় এরপরে উপপদের কাজটা কি যদি আমরা দেখি কোনো একটা কার্বন শিকলের কোনো একটা হাইড্রোজেন পরমাণু অন্য কোনো মৌল বা অন্য কোনো মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে তাহলে সেই মৌল বা মূলকের নামটা আমরা উপপদ হিসেবে অর্থাৎ প্রিফিক্স হিসেবে যৌগের নামের প্রথমে যুক্ত করে দিই আর সবচেয়ে কমন মূলক হচ্ছে অ্যালকাইল মূলকগুলো যেগুলোর সাধারণ সংকেত হচ্ছে সি এন এইচ টু এন প্লাস ওয়ান অর্থাৎ অ্যালকেন সদস্য থেকে বা অ্যালকেন কোনো যৌগ থেকে একটি হাইড্রোজেন অপসারণের ফলে নতুন যে মূলক তৈরি হয় সেটাকে আমরা বলি অ্যালকাইল মূলক এবং এই অ্যালকাইল মূলকের নামকরণও করা হয় কার্বন সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তো এখন আমরা শব্দ মূলের জন্য আমরা কোন কার্বন সংখ্যা হলে কোন শব্দ মূল নিব সেই ছকটা দেখব যেমন কার্বন সংখ্যা যদি একটা হয় কার্বন সংখ্যা একের জন্য নামের শুরুতে প্রথমে বসে হচ্ছে মিথ কার্বন সংখ্যা দুইটা হলে ইত কার্বন সংখ্যা তিনটা হলে প্রো চারটা হলে বিউট পাঁচটা হলে পেন্ট ছয়টা হলে হেক্স সাতটা হলে হেপট আটটা হলে অক্ট নয়টা হলে নন দশটা হলে ডেক তো মূলত এই দশটা নামে আমাদের সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট আর কার্বন সংখ্যা দশটা হলে নামের শব্দ মূল হিসেবে আমরা বসাবো ডেক তো মূলত এই দশটা নামই আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ কার্বন সংখ্যা দশ পর্যন্ত জানাটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এছাড়া এগারো হলে উন ডেক বারো হলে ডো ডেক এরকম নামকরণ আছে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত যে গ্রুপটা সেটা হচ্ছে অ্যালকেন শ্রেণী তো অ্যালকেন শ্রেণীর জন্য আমরা শব্দ মূলের সাথে সাফিক্স হিসেবে যুক্ত করব এন অর্থাৎ কার্বন সংখ্যা যদি এক হয় কোনো একটা অ্যালকেন সদস্যে সেই এক কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন সদস্যের নামে আমরা মিথের সাথে এন যুক্ত করে নাম দেই মিথেন তাহলে এক কার্বন বিশিষ্ট হাইড্রোকার্বন মানে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন অ্যালকেনের নাম কি মিথেন কার্বন সংখ্যা যদি দুইটা হয় তখন আমরা নাম দিব কি ইথেন কার্বন সংখ্যা যদি তিনটা হয় তখন আমরা নাম দিব প্রোপেন কার্বন সংখ্যা যদি চারটা হয় বিউটেন এভাবে করে কার্বন সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পেন্টেন হেক্সেন হেপটেন অক্টেন নন এন ডেকেন এভাবে নামকরণ করা হয় 
একইভাবে অ্যালকাইল শ্রেণীর বা অ্যালকাইল যে গ্রুপগুলো আছে তাদের নামকরণের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করে থাকি তাদের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে আইল যুক্ত করি তাদের সাথে আমরা পরপথ হিসেবে আইল যুক্ত করব তাহলে মিথের সাথে আইল যুক্ত করে মিথাইল তাহলে সি এইচ থ্রি এই অ্যালকাইল সদস্যের প্রথম অ্যালকাইল সদস্য যেটা সেই গ্রুপটার নাম এই মূলকটার নাম কি মিথাইল গ্রুপ তারপরে সি টু এইচ ফাইভ দ্বিতীয় সদস্য অ্যালকাইল গ্রুপের সেটা হচ্ছে ইথাইল মূলক এভাবে তিন কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকাইলের নাম হচ্ছে প্রোপাইল চার কার্বনের নাম বিউটাইল এভাবে করে কার্বন সংখ্যা যে ওয়ার্ড রুটগুলো আছে কার্বন সংখ্যার উপর ভিত্তি করে সেই ওয়ার্ড রুটের সাথে আমরা সাফিক্স যুক্ত করে আমরা এই অ্যালকাইল গ্রুপের নামকরণ করে থাকি এবং এই অ্যালকাইল গ্রুপগুলো মূলত মেইন জৈব যৌগের নামের পূর্ব পদ হিসেবে অর্থাৎ প্রিফিক্স হিসেবে ব্যবহৃত হয় তো কিভাবে এই নামগুলো আসে বা কিভাবে নামকরণগুলো করে এগুলো আমরা পরবর্তী পর্বে অ্যালকেনের নামকরণ পড়ার সময় জানবো তো আশা করি সবাই আজকে আলোচনাটা বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য